Hello guys, welcome back sa ating channel. Pero bago ang lahat, huwag niyo kalimutan mag... Alaska at Magnolia Trade, sino nga ba ang panalo? Pag-usapan natin yan. So ayun guys, nakakagulat na balita para sa Alaska Aces fans dyan. Dahil hindi nga inaasahan na ititrade itong si Chris Banchero sa Magnolia. Itong si Chris Banchero nga ay kanilang inaasahan dahil isa nga ito sa magpo-produce ng score para sa Alaska Aces. Itong si Chris nga ay mayroong average na 19 points per game, 4 rebounds per game at 5.5 assist per game. Kung titignan natin ay decent numbers naman ito. Samantala ang kapalit naman nito na si Rodney Bronyal at Robert Herndon ay hindi naman masyadong maasahan sa opensa dahil mga role players nga lang ito. Si Rodney Bronyal nga ay mayroong average na 0.67 points per game, 3.3 bounce assist per game at 0.33 assist per game. At si Robert Herndon naman ay mayroong average na 2.57 points per game at 2.14 rebounds per game at 0.43 assist per game. Itong trade nga na ito ay naging usap-usapan ng Alaska Aces fans. Ang sabi pa nga ng iba, e dapat daw naging straight ang swap ni Paul Lee at nagiging farm team na nga daw itong Alaska Aces. At yung ibang fans naman ay nakita ang positive sides ng trade na ito. Ang sabi nga nila, e injury po na nga daw itong si Chris Banchero at kailangan na nga daw palitan. At sabi pa nga nila, e nagdadagdag lang daw ng height ang Alaska Aces dahil malilit nga daw ang lineup nito. So ayun, para ito sa Alaska Aces fans out there, para sa akin, meron magandang maidudulot ang trade na ito dahil after nga ma-trade ni Calvin Abueva, ay lumit nga ang lineup nila kung hindi kikilos ang management tapos ang future ng Alaska Aces dahil onting panahon na nga lang ay magre-retiro na itong si Sanitos. At kung mapapansin ninyo, tinrade si Ping Eximiniano kay Aham Nisi, which is core ito ng Rain or Shine. Kahit sabihin pa ng iba na lopsided deal ito para sa Alaska Aces, eh para sa akin naman, mas iniisip lang ng Alaska management ang future nila dahil babagsak ang lineup nila pag nawala itong si Sanitos. At nagiging prone injury na nga rin ito si Noy Baklaw. At kung problema naman ng opensa para sa Alaska Aces, eh andyan naman si Jeron Teng, Aham Nisi at pati si Simon Enciso. Para sa Alaska Aces fans guys, hindi natin alam ang balak ng Alaska Aces management. Pero tingin ko guys, gagawin naman nila lahat para bumalik ang dating sigla ng Alaska Aces. So ngayon guys, hanggang dito lang aking video. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel para lagi kayo mapita sports balita. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go Man I'm on the chase now